So, da sind wir dabei. Deadly Premonition, weiter geht's. Wir stehen in Becky's Haus, da wurden wir beim letzten Mal hingerufen. Thomas war auch schon da und wir wurden direkt in der Eingangshalle erstmal von dem Kerl mit dem Cape angemacht. Direkt mal der Regenmantelkiller wieder gekommen. Ähm, also hier scheint auf jeden Fall irgendwas abzugehen. So viel steht schon mal fest. Wir haben uns endlich mal einen anderen Anzug angezogen. Hier Stil echt in tiefblau. Keine Fliegen mehr uns rum. Kein verdammter Abzug mehr wegen dem stinkenden Agenten. Sowas kann ich einfach nicht mehr hinnehmen. Ja, ich, wie gesagt, ich wusste nicht... Ich gehe mal hier lang übrigens, by the way, neben mehr. Äh, ich wusste nicht, dass äh, Anzug wechseln auch die Duschfunktion... Oh Gott. Auch gleichzeitig die Duschfunktion in diesem Spiel ist. Das hat mir keiner erklärt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher geduscht. Vielleicht, ja, höchstwahrscheinlich sogar. In your face! Jetzt macht auch die Option Anzug reinigen Sinn natürlich. Ja, das ist mir schon klar. Der Typ, der duscht nicht, der wechselt einfach nur einen Anzug. Ja, aber... Ah, sag mal. Ist jetzt mal gut. Wow. Habe ich ihn gar nicht in den Kopf getroffen, oder... Ist er einfach nur extrem widerstandsfähig oder hat er auch so eine verdammte Fettschicht um den Kopf rum? Ja, ich weiß, es tut weh. Das ist ein 9mm, Motherfucker. Die müssen weh tun. Dafür habe ich Geld bezahlt, dass sie dir weh tun, nämlich. Und, und auch deinen ganzen anderen Kumpels, aber was? Oh. Glockenspiel da drin, wie. Klingt wie so ein. komisches Ding, wo man irgendwie einen Faden am Arsch zieht und dann. Macht es die Arbeit für dich, dein Kind in Schlaf zu singen? Kennt man doch. Wow. Okay. Hier ist ein abgegrenzter Bereich, wo ich nicht rein darf. Also Sitzecke ist nur für VIP. Oh, Mannequins. Okay. Das kam gerade ein bisschen unerwartet. Kann ich wahrscheinlich auch nicht durch, oder? Ich höre hier auch Gegner, aber hier scheint keiner drin zu sein. Kann ich vielleicht irgendwie... Kann ich auch nicht drum rum. Was ist denn hier los, bitte? Kann ich einfach umballern? Oh, schau mal. Ich kann mir einfach den Weg frei ballern. Ich könnte auch draufschlagen wahrscheinlich. Aber hey, warum nicht einfach mal die unendliche FBI-Munition nutzen, wenn wir sie haben? Oh, da ist so ein verdammtes Loch. Da kommt dieses... Die ganze Zeit her, diese ganzen Magenkrämpfe. Oh Gott, aus dem Keller. Verstecken? Warum soll ich mich hier verstecken? Okay. Dort scheint es hier herzukommen aus, aus dem Bereich da hinten. Ist einfach vom einen auf den anderen Moment wieder extrem krass wurde einfach dieses Spiel. Diese Wechsel, ich mag diesen Wechsel aus. Ey, ich bin. Wow, oh, okay. Dicke Limbo-Tänzerin und ihr verdammter Macke auch noch. Randy. Verdammt nochmal. Randy, geh down. Randy. Geh mit deinem Cousin und Bruder trinken. Was auch immer. Spiritus am besten. Was ihr halt so trinkt. Auf euren Verandas. Mit den Spucknäpfen. Oh, Hillbilly. Oh Gott. Oh, da ist er wieder. Der Dicke und der Hillbilly. Okay, weißt du was? Das ist mal ein guter Moment. Aber mal die... Oh Gott! Die hier auszupacken. Alles gut. Ach du Scheiße. Ja, die nehme ich gleich mal mit. Die kann ich hier vielleicht doch ganz gut gebrauchen. Oh, das hätte ich natürlich auch mit der normalen Pistole schaffen können, aber da habe ich mich irgendwie ein bisschen dämlich angestellt gerade eben. Ich weiß noch nicht. Oder werden die Gegner einfach schwerer? Ich habe keine Ahnung. Es geht hier eigentlich ab, verdammt. Ich hoffe, ich habe mich hier für die richtige Seite festgelegt. Ich glaube, es ging auch noch in die andere Richtung weiter oder in eine andere Tür rein. Aber ich dachte, oh, guck mal hier rein. Und plötzlich schwarze Löcher. Leute, die irgendwie Rückenschmerzen... Schlimme, schlimme Rückenschmerzen. Oh Gott, Feuer oder was auch immer. Feuer? Ja, es war's Feuer. Diese Stadt, also ohne Scheiß, wenn ihr einen guten... Alles gut, alles gut. Also für, für Masseure ist diese Stadt eine Goldgrube. 
Die Leute, die ganze Zeit diese Verrenkung hier machen, das sind ja Rückenprobleme vorprogrammiert. Und jawohl! Tanze Limbo für mich, Baby! Wie dieses komische Ziel anvisieren, was, was ich mich so lustig gemacht habe am Anfang, jetzt einfach mal Sinn macht mittlerweile für mich. Ja, ich wusste am Anfang nicht, dass ich es hier mit wild gewordenen limbo tanzen zu tun habe. Aber was zum Teufel ist eigentlich los mit Baggy's Haus? Irgendwie offenes Barbecue, extrem komische Räume, eine Haufen an Marmelade und Spinnweben. Komische Kinderspieluhrenmusik, die hier ist. Warum machen Kinder so eine Situation immer noch irgendwie ein bisschen komisch, wa? Ich weiß nicht. Kinder sind furchterregend. Und plötzlich hört die Musik auf. Okay, sind wir in dem Raum angekommen, wo die Musik war. Und deswegen dachte er sich, oh Gott, hör auf an der Kurbel zu drehen, komm wieder rein. Und dann ist also ein Loch verschwunden, der kleine grüne Gnome. Oder der Regenmantelkiller und sein Bro, keine Ahnung. Wer auch immer hier gerade die Musik, hat, die Musik gemacht hat. Ich glaube, ich, ich finde ja die Vorstellung sehr toll, dass der Regenmantelkiller und einfach sein Komplize oder sein Bro oder wer auch immer das noch mitzutragen hat, einfach mal eine peruanische Straßenband ist eigentlich. Der unzufriedene Holzfäller, der auf einmal peruanische Straßenmusiker wurde und dann zum Mörder danach. Von wegen Metal macht aggressiv. Straßenmusik. Jawoll, jawoll. In dein üppiges Dekolleté. Komm schon. Treten Sie vor die Marmeladenwand. Ja, Bob. Oh, Bob. Oh Gott, das muss ich Randy jetzt. Oh Gott, Randy ist tot. Ich habe... Ja, ja, ja. Völlig richtig. Randy ist ja tot. Den haben wir erschossen. Aber macht dir nichts raus. Der wäre sicherlich auch durchs Feuer gelaufen. Ich kann einfach nur hier dahinter bleiben. Ihr lauft rein wie so voll Honks. Wie geil ist das denn? Ja, dann würde ich sagen... Mach mal Feuer, Limbo. Ich, ich sehe es doch schon. Du willst dich doch schon. Weißt du? Noch ein bisschen. Ein kleines Stück. Jawohl. Jawohl. Du hast es getroffen. Das war... Oh, Sweet Spot. Oh, ich habe es gemerkt. Hast du gemerkt, wie es eingerastet ist? In dem Moment. Oh, oh, oh Gott. Ah, Feuer für dich. Hä? Oh, 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 oh. Oh. What, 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 what? Oh Gott, sie lernen. Ich bin Jurassic Park hier. So. Alter Schwede, wir kommen da noch raus. Also die mit den Mützen, die scheinen irgendwie nicht so irgendwie, weißt du, also... Ich weiß nicht. Was bei denen falsch ist. Aber mit denen wieder. Okay, weißt du was? Ich mach mal den hier. Und geh einfach mal da lang. Und zieh dann wahrscheinlich noch viel mehr Gegner an. Aber was ist hier drin? Was haben wir hier drin? Gezuckerte Donut. Oh mein Gott. Ist es endlich so weit? Wir haben endlich diesen leckeren... Diesen leckeren... Oh, oh, ho, ho. Nicht ich bin lecker, der Donut ist lecker. Oh nein. Iss mich nicht. Die Angst, ey, hallo, die Angst ist nicht so unbegründet. Ich habe das Gefühl, dass von links einer kommt. Das oh, what? Hör auf, so rumzuwippen. Ja, okay, dann, dann, dann knall ich dich auch noch kurz um. Oder was, da liegen Automatikkugeln. Dann, dann nimm, dann nimm dies. Ich lass sie sterben. Ja, die glauben, die sagen, glaube ich wirklich, let me die. Also, sie versuchen es zu sagen. So gut das eben geht. Mit Kartoffeln im Mund. Na gut. Küche haben wir erstmal überlebt. 
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht so schlecht war, dass ich in die Richtung gelaufen bin, weil es in der anderen wahrscheinlich eh nicht weitergegangen wäre. Da hat vielleicht noch irgendwie was geben, Abzeichen oder so. Haben wir jetzt leider nicht, aber ich denke mal, ansonsten war die Wahl hier mit dem Weg schon ganz gut. Oh, komm! Wie, muss, wie oft muss ich eigentlich auf dich drauf schießen, dass du mir gehorchst? Ihr werft aber auch um euch mit diesen dicken Kerlen. Jawohl. Oh ja. Hm. Das war nice. Und deine Wand ist sauber. Sehr gut. Habe ich so richtig an die Wand herangefeuert. Okay. Schau wieder er. Wo kannst du dich eigentlich beamen? Oh, komm. Lass mich an die ran. Yes, yes. Oh, das Golf schlägt. Egal, brauche ich nicht. Ernsthaft, wie oft benutze ich schon Nahkampfwaffen? Also ihr seht, wie oft ich Nahkampfwaffen benutze, so gut wie gar nicht. Die gehen eher mit ein, zwei Schlägen kaputt, von dem her finde ich es irgendwie sinnlos. Außerdem ist der Nahkampf jetzt nicht so, geht der nicht so wirklich flüssig von der Hand, wenn ich das mal so beschreiben darf. Ja, tust den Kasten, das ist okay. Nein, ich will es in Kasten tun. Okay, Kasten ist voll. Der, der, der Kasten kann, Was ist denn in dem Kasten drin? Zwei Truthahn, Sandwich und Golfschläger, komm schon. Was ist für ein Kasten? Das ist ein Kästchen. Das ist kein Kasten. Das ist mal ein Briefkasten größer. Aber den Lutscher kann ich mitnehmen. So, sehr gut. Den kann ich nämlich stacken im Inventar. Und das kann ich einfach so einsammeln und dann können wir weitergehen. Dann lass halt den Schläger liegen. In Gottes Willen, ey. Die kannst du ja auch nicht irgendwie in die Hose noch seitlich reinschieben. Schieben? Oh, nee, ich schieb hier nicht rum. Nicht, dass ich nachher den Weg irgendwie wieder flüchten muss, wie beim letzten Mal vor dem komischen Regenmantelkerl. Ich weiß ja nicht. Okay. Wir sind scheinbar irgendwo angekommen. Ah, da sind wir angekommen. Das kennen wir doch. Das ist der Eingangsbereich von dem ja. Haus. Jetzt können wir aber in die zweite Etage. Das ist nicht schlecht. Aber wir haben keinerlei Hinweise gefunden bisher. Hm. Oh, ich war zu voreilig. Hier ist scheinbar ein Hinweis. Ah, was? Peace-Zeichen wieder? Okay. <lacht> ja, grinst man. <lacht> Noch ein umgekehrtes Friedenszeichen. Das ist schon mal ein Schlüsselhinweis, wenigstens. Hm, macht aber jetzt noch keinen Sinn, Profiling zu starten, deswegen lasse ich es hier mal an der Stelle. Okay, zurück können wir auf jeden Fall nicht mehr. Oh, was? Da habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich Lust drauf, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Oh, Randy, du bist betrunken, geh nach Hause. Fucking intense. Okay, ich gehe mal da lang. Oh oh. Jawohl. So viel zu euch. Einfach mal aus der Waffe schießen. In deren Gesicht. Oh ja, gib mir den Verbandkäs oh, Verbandskästen. sind so gut. Und so selten irgendwie. Ich muss sagen, ich habe im kompletten Spielverlauf bisher vielleicht jetzt alle Größen zusammenrechnet. Zehn Stück gefunden. Kann das sein? Kommt es hin? Kann mich auch irren, aber vom Gefühl her liegen sehr, sehr wenige Verbandskästen rum. Ich meine, ich brauche sie zum Glück auch nicht so wirklich arg oft, aber... Oh, Mist. Okay, hier können wir auch nicht zurück. Was ist denn hier? Okay, da müssen wir wahrscheinlich rein. Also noch Ranken davor. 
Ah, um diese Tür ranken sich auch einige, einige Mythen. Hallo? Die spieldose Musik kommt von hier drinnen. Sollen wir das öffnen und reinschauen? Warum eigentlich nicht? Oh, oh schau an. Das Spieldor. Oh, ein roter Samen wieder mal. Jetzt verstehe ich. Überall am Boden von dem Schrank. Ich starte jetzt mal ganz kurz Profiling. Mich interessiert, was man jetzt mit diesen beiden Hinweisen schon sieht. Also zwei Drittel haben wir gesammelt. Das heißt, gucken wir mal. Vielleicht können wir schon irgendwas erkennen. Da ist wieder der Kerl mit dem Zeichen. Kommt also und killt im Prinzip alle, die äh, irgendwie Ahnung von dem haben, was passiert ist, wie es aussieht. Oh, what the fuck? Oh. Oh Gott. It is on. Ich sehe keine Stange, Leute. Ihr seid wohl die Faker. Ihr habt schon Limbo getanzt, bevor es cool war, oder? Habe ich recht? Jo, ist doch alles gar nicht so schlimm. Also für euch. Also für mich nicht so wirklich. Für mich ist eigentlich eher spaßig, muss ich sagen. Ja, ja. Der war schön. Fucking awesome. Also dieser Kerl, der irgendwie umhergeht und die ganzen Leute abmurkst, die irgendwie irgendwie ansatzweise was mit dem Mord zu tun haben oder Ahnung darüber haben, wie es ausschaut. Äh, der erinnert mich schon sehr an den Nemesis von, von der Resident Evil Serie, der ja auch im Prinzip geschickt wurde von Umbrella, die Stars-Member auszulöschen, die Ahnung von dem hatten. Das ist ja der Sinn von Nemesis, nur mal so random Resident evil Trigger hier einzubauen. Ähm, muss ich gerade einfach dran denken, so dieser, dieser Kerl, der einfach kommt und die Leute im Prinzip beseitigen will, die ihm gefährlich werden könnten. Oh, what? Oh, ah, oh, was? Muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Muss ich schlafen? Das ist die andere Frage. Oder essen oder irgendetwas. Wie sieht es mit meinen Anzeigen aus? Essen. Äh, schauen wir mal. Was habe ich denn dabei? Ich esse mal diesen, diesen, diesen Cracker. Naja, vollgestopft mit Cracker finde ich jetzt übertrieben. So, das reicht erstmal. Genug Cracker für dich. Speichern wir an der Stelle ganz kurz und dann benutzen wir, wie es aussieht, die andere Tür. Ich hätte wahrscheinlich dann auch erst durch die eine gehen können und dann durch die andere. Ich denke, das hat keinen Unterschied gemacht. Okay, schau mal, was ich in dem anderen Weg finde. Ich denke mal, dass wir dann auf der anderen Seite rauskommen, in der Hauptteile, wahrscheinlich auf der rechten Seite. Dass wir dann den, den anderen Weg in diesem Haus. Wie groß ist eigentlich dieses Haus? Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Wie scheiße groß ist. Wow! Was für Heizkosten habt ihr? Au! Oh, schau an! Axtboy ist auch wieder unterwegs. Ha. Hat der auch Axe benutzt als Deo? Ich weiß nicht. Ich glaube ja nicht, dass die Frauen auf ihn fliegen. <lacht> der Typ wäre doch der geile Werbe wär ein geiler Werbeträger für Axe. Absolut. Ich bin auch ein Axtkiller und äh, ich, ich mag einfach den Geruch beim Töten. Ich mag's, wenn dieser Mock hochkommt. Moschus. Hm. Moschus für richtige Killer. Das war mein Slogan, Mann. Den wird man nicht vergessen. Verdammt nochmal. Schon wieder diese pulsierenden Schamhaare. Oh, nee, oder? Okay, er ist wieder da. Ich soll mich verstecken. Wo kann ich mich denn hier verstecken? Vielleicht in diesem Schrank da drüben. Oh, Mist. Okay. Ganz, ganz cool, ja. Ganz cool. 
Nee, wir sollten jetzt auch noch nicht weggehen. Wie schwer ist eigentlich diese Achse, dass du so laufen musst? Okay, er geht darüber. Jetzt könnten wir doch rausgehen. Wäre das irgendwie nicht cool? Komm schon. Oh hey, schau mal. Das war keine gute Idee. Man muss wirklich warten, bis er äh, ja, seinen Weg abgelaufen hat und er automatisch rausgeht. Warum gibt er mir eigentlich die Option rauszugehen, wenn es eh darauf hinausläuft, dass ich draufgehe? Egal, ich frage ich frag nicht nach. Ich frag, es ist das erste Spiel von Access Games. Ich bin euch nicht böse. Wir merken uns einfach nur, bleib im verdammten Schrank, wenn dieser Kerl mit der Axt da ist. Ja, äh, wir probieren uns beim nächsten Mal nochmal. Bis dahin. Haut rein.